的咖啡。就是呀。你怎么又来了？是的，我是来谢谢你的救命之恩呗。来，你的拿铁。对我不喝拿铁，不喝拿铁，我只喝摩卡。摩卡也有啊，我还准备了美式卡布奇诺、焦糖玛奇朵，总有一款适合你。我怎么碰到这种老事儿？怎么了，邵医生？我知道你没什么来，可是我跟你说过了，严静静的事不可能。哪能呢，邵医生，是你想太多了。我今天来呢，只是专门给你送一杯咖啡而已。来，拿着。你看，不错啊，一大早就有人送咖啡。你朋友长得很漂亮吧？啊？没有，真幸福。啊，不是这样的。真是的。我们都知道了。真是。你看看你，你都瘦了。你可不许再瘦了啊！你再瘦了的话，我会心疼的。<笑>谢谢你们对我们家阵容的照顾。嗯，好好。来，医生，这些咖啡是给你们的。哎呦，哎呦都有是吧？都有啊。谢谢谢谢谢谢。那我就不打扰你们了，你们先工作先忙，我先走了。拜拜。拜拜。再见。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。韩律，你不是在法国吗？法律，什么时候回国的？怎么也不通知我一声？俊飞，你这工作怎么做的啊？蒋小姐都来了，你也不通报一声，让蒋小姐自己走进来啊？对不起，雷总，我不知道蒋小姐要来。更不知道蒋小姐会不请自来。范玲，你看，你回来了，我应该好好陪你的是吧？但是我今天实在是太忙了，真的分不开身啊。没关系，我等你啊。那你稍等一会儿。嗯。雨辰哥，你还有多久啊？这脑子，我差点把你忙忘了。呃，我今天再把这些批完，估计还得有一会儿。反正我天天加班，都已经习惯了。算了算了，那你还是先忙吧，早点回家。哎，那好，那我就不留蒋小姐了啊。俊飞，来送送蒋小姐。是，来走。蒋小姐，请吧。那我真走了。咱们下次约。哎，哥，喂，郑荣，快到了。哎，那你等我一下，马上下去。
，什么鬼点子都能想出来。但同时呢，他又很善良，又很细心。我看你小子是掉进去了，喜欢他吧？怎么就喜欢？见过没几次面，怎么就喜欢他了？你紧张什么呀？我是觉得，我觉得我自己特别幸运，你觉得呢？你幸运啊？我看是那姑娘幸运吧。我告诉你啊，嗯，她必须是个好姑娘，否则我可不答应。那个时候啊，我在跟剧组，然后那蚊子啊。这么这么大个儿，你们见过吗？而且荒郊野岭，荒无人烟，想想都瘆人吧、哎。干嘛要去那种地方拍戏的呀？啊、对呀、啊，古装戏呢，就是不能拍到公路啊、楼房啊、电线杆之类的。哦、如果这么镜头一搭，就穿帮了。所以说，所有古装戏的都是得去那种荒无人烟的地方。嗯，哎。那个许攸，许攸你知道吗？哦，是不是那个？啊，我知道，知道。那个时候他更惨、啊，他差一点就把整瓶花露水都喝下去了，差点就戴防毒面具了。<笑>接个电话啊！哎，行。行。莫总，啊，雨天真的要把眼镜镜换掉？你确定吗？对呀、啊，外边这个消息都已经传疯了，我估摸着也是八九不离十。反正不管那个消息确定不确定啊，小苏，你都是重任在肩。你想想，现在你离眼镜镜最近。但凡在这个时候，你采访一下他，并了解事情真相，你想想这个关注度，小苏啊，我跟你说啊，如果你要升职加薪，我拍胸脯给你保证啊，你懂的。可是他如果真的被换掉了，那他也太惨了。杜小苏，你能不能不要这么意气用事？你想想你是干什么的？我现在要的是真相，你看着办吧。嗯这个杜小苏是不是脑子有问题啊？怎么？快走，快走，快走，快走！哎，怎么了？怎么了？你们公交车撞了校车，好多孩子被撞伤了。我们先去抢救，我先走了啊。怎么样？小朋友的情况现在还不是特别乐观。邵医生，这可怎么办？这孩子内伤大出血，可血库里没有 Rh 阴性 AB 型血。这市立血液中心倒是有，可送过来至少要一个小时。一个小时啊？那根本来不及啊！抽我的血吧，赵医生，抽我的。你是 Rh 阴性 AB 型血。熊猫血，如假包换，抽我的吧。你放心吧。我没事儿，我身体倍儿好，血倍儿多，真没事儿，放心抽。哎，你怎么了？没事吧？我没事儿，我就是今天早上忘吃早饭了。你能不能行行好，帮我去买俩包子啊？我还要一杯奶茶，多加珍珠，再加点椰果。嗯，喂喂喂喂，哎，小苏，小苏，
唱一首。行了。我刚才怎么了？你抽完血就晕倒了。我该不会是晕倒之前又犯花痴，又调戏你了吧？你晕倒前跟我说，说上阵容，你的头为什么比两个西瓜要大呀？说。为什么不吃饭？因为太忙了。嗯，有时间跟那些小护士们闲扯，没时间吃饭，对吧？那还不是为了打好群众基础啊！生煎包的味道。给。嗯。真的是生煎包，哇，太香了！我都快吐血了，太好吃了。嗯。哎呦，吃的。来，喝一点。赵医生，有件事情，我能问你一下吗？可以啊，不过严静静面谈。其实那天我就追在他的车后面。你说，如果要是没我追的那么紧，他也应该不会开的那么快。也许。就不会出车祸了吧？可是据我所知呢，他受伤的原因是因为没有系安全带。你就别安慰我了，外面都在传，斩妖姬要换演员。如果说严静静被换掉的话，他一定会恨死我的。所以，我觉得。你觉得愧疚？嗯。邵医生，那小孩脑 CT 出来了。好，知道了。好好休息吧，别胡思乱想了。怎么样了？消息散出去了吗？都通知了哪些媒体？人都差不多到了吧？好，这场真人秀，我一定要让来的人看得热闹过瘾。
。少爷，少爷，你吓死我了！你干嘛呀？你来干嘛呀？我啊，我那……严静静呢？我还想问你呢，严静静去哪儿了？她不会是出院了吧？没有啊，去哪儿了？少爷，少爷，杜记者，不好了，严静静她要跳楼。谢丽现在大肆对外散布我们以前幻觉的事情，明令暗里给我们施加压力。好啊，那就是他们不忍罪行，就别怪我不义了。严静静，严静静，我是你的医生，你是我的病人，我不会让你有事的，相信我。小医生，你不要过来，说什么都没有用的，我已经下定决心了，你不要过来了。快快快快快！你相信我，我不会让你有事的啊！注意安全，小苏，千万注意安全，注意安全。小苏能联络到吗？一定要联络到他，咱们的人就剩他在群楼里边了。小心点，你不要冲动。先生，你走吧，说什么都没有用的。我们不会放弃你的，严静静，请你相信我们。哎呀，千万，你告诉他，千万千万一定要注意自己的安全。严静静因遭遇车祸，并陷入幻觉风波，不堪打击，试图跳楼轻生。其主治医生不顾自身安危，救下严静静。与一名记者。松手啊！我不，何青，你要死，咱俩一起死。
进去啊！哎呦我的妈，累死我了！我跟你说，这次啊，咱们玩大了，元宇宙那几呀？给我介绍室，请你转告严静静，他玩的这点把戏，我心里头一清二楚。你们也最好祈祷今天这件事情不要牵连任何人，只要有人受伤，法庭上见。肖医生，没有没有。你好，肖医生，你现在是想讲的呀？你好，没有。肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，肖医生，你这是带我去哪儿啊？还记得这个地方吗？小的时候，你有一次差点从这儿掉下去，当时把你吓得直哭。记得，是我一把把你揪了回来。是啊。那个时候我才十二岁。从那以后，你就再也不敢往高处走了。你知道刚刚少一给我打电话的时候急成什么样子了吗？你有没有想过，万一今天你有个三长两短的，你让他怎么活？哥，我知道，我当时满脑子想的就是救人。你满脑子想着救人，等你自己是大英雄。可你考虑过我们的感受吗？不是，你看我现在不也没事吗？他严静静是我请来的演员，你如果为了他，自己今天有个三长两短的
你我自幼一起长大，是你，还有少爷，给了我许多温暖，还有快乐。从小到大，少爷一直在跟我说：“雨珍儿，你是哥哥，要多帮着点弟弟，多去保护他。”我一直以为我很强大，但是今天的事让我看到了，你已经不需要我保护了。永远都是我哥拨脚的用户暂时不在服务区，请稍后再拨。看样子我连陆小姐命实在是太苦了，现在办公室里面空无一人，只有她一个人还在码字儿呢。这么辛苦啊！让我想一想，看在你那么帅的份儿上，我就勉强答应了吧。我没有迟到。这家餐厅呢，是一个很有特色的餐厅，价格虽然不贵，但是很好吃，环境呢也不错。谢谢。环境真的是挺好的。嗯。邵医生，你是不是经常带女朋友来这儿吃饭呀？谁说我有女朋友的？邵医生，我能八卦一下吗？像你这么优秀，怎么可能会没有女朋友呢？嗯，应该是缘分不到吧。我看过一本书，上面有句话我特别喜欢：于千万人之中遇见想遇见的人，没有早一步，也没有晚一步。遇见后才发现，原来你也在这里。可是缘分这东西挺玄的，两个人遇见了在一起了，就说是有缘分
，互相不来电就说是没有缘分。那如果遇见了，也互相喜欢对方，可是最后就没有在一起，那到底是有缘分还是没有缘分啊？不管有没有缘分，都要先在一起才知道。哎呀，像你这种大帅哥是不会懂的。就算你坐在这儿不劳而获，天上都会掉下来一堆妹子给你的。嘿嘿，陈梦林这么抬举我哈、啊？<笑>啊，对呀、啊，好像不久又要出续集了。哇，真的吗？那这个是。生日快乐。你填献血卡的时候，我有看到你身份证的号码。许个愿吧讲吗？人家又没有说喜欢你，你心慌意乱个什么劲儿啊新闻，你猜我刚才上厕所的时候碰到谁了？
什么？没有经过我的同意就动手动脚的？我没动脚啊。你，哦，我只是动心了。你别送我了，我自己可以走回去。嗯，你的手还是凉，得多帮你暖一会儿。哎，嗯，你为什么要送给我这只猪啊？因为你不是杜小猪吗？啊？谁谁是猪啊？你说谁呢？不过你放心吧，你就算真的变成猪了，我也不会不要你的。你才是猪呢！你说谁是猪啊？跟你像不像？我觉得挺像的。来亲一下，表示、嗯、尊重一下。<笑>进去了，在这等我真没想到，我会到这种地方来看你。小时候，您给我讲神话故事，说有一个寡妇，她总是追着太阳跑。我时常的在想，那说的不就是您吗？一直向前，永远不会输，不会感觉到累，不会支撑不住。没想到，夸父也有倒下的一天。你醒了，来，您喝口水吧。
能找特助吗？他太累了，我让他回去休息了。现在只有我。有什么事儿您跟我说。你走。就像当初甩手不管雨天一样，走。走，我倒是想走。您把我这血管里您的血抽出来，我马上就走人。爸，这都什么时候了？您病倒了，雨天被一堆麻烦裹着，您跟我较什么劲儿？雨天怎么了？没什么，除了点小岔子。您放心吧，一切我顶着呢。想回雨天了，在外面摔了跤、碰了壁了吧？才知道自家的产业好。对不起，让您失望了。我在外面，一切都好得很。回雨天我是迫不得已。等您病好了，回了公司，我一定将雨天完璧归赵。你就不后悔？雷叔，好点没？今天？好，好多了。啊，玉珍啊，回雨天做事了。真的呀？啊，那太好了，终于完成你的心愿了。哥，雷叔在我这儿，你就放心吧。啊，嗯，你们都回吧，我自己的身体心里有数啊，不用为我担心。这虽说你回去帮雷叔了，那你会不会有不甘心啊？他老了，从前我只知道坚持自己想要的，到了这个时候了，我才发现是该为家人放弃些什么了。有时候放弃本身就是得道。好了，先走了，一会儿见。想说，这么好的项目，你完全可以自己开发，怎么让给雨天啊？啊，小林啊，你到车上去把我的围巾取来。好，你们先聊。雨灯啊，咱们才是自己人。小林虽然很能干。这个项目也是他在主抓，但他毕竟是外人了。江硕，您怎么连自己人都要防范？这年头，最琢磨不透的，就是人心。你蒋叔可是从小就看好你啊，知道你的能力强，而且这个项目又对你的路子，肥水不流外人田嘛。咱们啊，一起联手，兴盛那些前期的投入，就折成雨天的股份。蒋叔，您这是想当甩手掌柜啊？让雨天来开路？哈哈哈哈，雨珍啊，你可太会开玩笑了。这个项目，可是你爸爸举双手赞成的，把它说成是他的收山之作，也不为过呀。远哥，啊，远哥，我强子，林强，咱一个村那个。对不起，你认错人了。咱两年前还在修理厂一起打过工呢，你想想
我真的不认识。你人牛了，装什么装啊你？哎，小总，雷雨生呢？上洗手间了呀。咱两年前还在修理厂一起打过工呢。我真的不认识。怎么了？啊，啊，没事。小总，雷雨生答应跟我们合作了吗？当然会。老雷总还在，他不能自作主张。我大宝宝第一天上班累不累啊？哎呦，辛苦了，嗯，辛苦了。第一天上班，端茶倒水送外卖呗。这么可怜啊？不过虽然没有做什么实质性的工作，但还是学到很多东西的。那我今天必须得请你吃大餐，犒劳你一下。吃什么呀？你想吃什么都可以，不过还有个任务就是。有一个特别来宾，你要见一下。特别来宾，长得帅不帅？跟我一个级别的，你觉着呢？可以。那走吧，走走走走走。你不会吃醋吗？哎呀，不会的，不会的。我吃你这么大醋啊！跟你哥吃饭，你怎么不提前跟我说一下呀？我都没有什么准备。哎，你哥不会是那种特别严肃、特别古板的那种类型吧？你这么一说，我才发现，他还真是特别冷的一个人。啊？逗你呢。雨真哥那人特好，我们两个从小就是一块长大的嘛。给你看照片。看照片就不紧张了。这个，这是宇峥哥。小的时候我体弱多病，成天打针吃药，是个病秧子。可宇峥哥是孩子王，你看，有一次啊，他在那个砖堆上，对着所有小孩在那喊：“以后你们谁如果敢欺负少主任的话，先把我打趴下再说。<笑>”我们俩虽说在一块长大，但是他比我大两岁。他处处都在维护我。以前我想考医学院，但是我妈不同意，我妈说太辛苦了。然后那个时候我就跟我妈闹别扭，好几天都不说话。最后还是宇峥哥去家里说服了我妈，我才去上的医学院。你看照片，啊，这个，这是我们俩在学校门口的照片，就是他。你哥，是他。嗯，帅吗？说我什么坏话呢？哎，于正哥来了，来，我隆重介绍一下啊，这个是我女朋友，杜小苏，杜小姐，久仰。啊，雷总你好。老听这人说起你，我这耳朵都快起茧子了。咱们俩今天得好好拉拢一下于正哥，他现在是你老板了。郑仁荣没跟你说吗？欧远是雨天旗下的子公司。没有，我真的不知道。啊，哦，我跟你解释一下啊。我呢，只是帮你争取了一个面试的机会，但你能留下来，完全凭的是自己的实力。我这个哥吧，他是那种在工作上绝对六亲不认的人，他看不上的人，他才不会找呢，是不是啊？那当然。
今天啊，说谢谢的应该是我，还要多谢阵容举贤不比亲，给博远招了这么好的一个员工。哎，我们吃饭吧，服务员，上菜。雷总，关于上次那篇报道的事情，真的非常抱歉。嗯？你们俩认识啊？哪里？我跟杜小姐也是第一次见面，只是杜小姐之前做记者的时候，写过我一篇报道，写的不错，很有文采。这么说来，我跟杜小姐，应该算是神交已久了。我就说小苏很棒的，你一定会喜欢他的。你小子都先斩后奏了，我还敢说不喜欢吗？是是是是。别看他现在是个大医生，从小到大，总跟我屁股后头，没有什么事情敢瞒我。除了现在跟杜小姐谈恋爱这件事，不瞒杜小姐，本来我还挺不放心的。我这个兄弟啊，是个死心眼儿。又没有正儿八经的谈过恋爱，情场上，我是担心他上当吃亏，能理解吧？当然。现在我就放心多了。杜小姐既有能力，又有才华，我倒觉得这种你小子，高攀了。你给宇峥哥灌了迷魂汤吗？他今天胳膊肘怎么往外拐了？啊？没有。陆小姐，别紧张，他开玩笑。啊，不好意思，我不会喝酒。是啊，哥，他酒精过敏，让他喝白开水吧。啊、是吗？那太遗憾了，我还以为现在的女孩子多少都能喝点儿。哎，祝你得偿所愿，心想事成。你这祝酒词怎么怪怪的？不过我还是要谢谢玉珍哥，长久以来一直支持我。这第二杯，杜小姐，我得敬你啊，水就可以。杜小姐不必站着，有什么话我们坐着说。有两件事情我要拜托杜小姐，第一。虽然看着你年纪比阵容小，但是我觉得你反而更成熟。社会上的这些城府，你也知道的更多。我希望你能好好待阵容，任何时候都不能让他受到伤害。能做到吗？阵容是我的男朋友，我绝对不会伤害他的。有杜小姐这句话，我就安心了。第二。既然你们两个都已经找到了自己想要的那个人，我劝你们，就不要再有什么非分之想。毕竟欲望太多了，不是什么好事。玉峥哥，我又不是花花公子，我哪来什么非分之想啊？就当你哥年纪大了，爱唠叨。杜小姐，能做到吗？遇见阵容，是我觉得这辈子最幸福的事情。在我心里面，没有什么比阵容更重要的。阵容，啊，嗯，你谈恋爱，哥为你高兴。但是我还是要提醒你，一定不要看错人。哎，你什么意思呀？啊？你刚才还在夸他呢，瞧瞧你现在这样。刚说你两句，你这火就上来了。我说的好不好有意义吗？你们两个不也才刚认识，需要时间慢慢去了解
，别稀里糊涂就把自己给装进去了。你是怕我被劫财啊，还是劫色呀、啊？不好意思啊，让你们久等了。行，我先走了。嗯，再见，杜小姐。雷总，再见。走吧，左转下楼梯。哎，振荣，嗯，我我有点想辞职了。为什么呀？还是因为？我帮你找工作的事儿，都说了，我哥找你呢，是真的因为你行。我是不想因为你跟你哥的关系，怕别人误会。你的理想，不就是当一个建筑设计师吗？博远呢，就是最好的平台。你答应我哦，再苦再难都不要放弃，坚持住。好吧，来，上来。啊？把你丢到江里啊？嗯，那我。哎呀，不会了，来来来，快。快来呀、啊！来。哎呀，我的大宝宝！啊、嗯，刚刚你哥跟你说什么了呀？他是不是对我印象不太好，不太喜欢我呀？怎么会呢？我哥说你特别好，特别的棒。我怎么那么不信呢？嗯、不过杜小苏啊，你好像变沉了呀。怎么可能？我我才今天吃了一顿大餐，我就变重了。哪一顿你都全部吃完？<笑>雷总，蒋小姐又来找您了。见您不在公司，就给我发了好大一通火。老这么下去也不是回事啊！您好歹给她安排一个位置。这样，你在博远清闲的地方，给她找一个位置，离我远一点。明白。哎，对了，下班以后，让博远新入职的那个女孩过来找我。您说杜小苏？雷总。让他来这儿不合适吧